മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ജിന്നുകൾ എന്നല്ല ഈ ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവൻ ഉള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ സർവ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിനെ സമ്മതിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് സുജൂതുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പണം നടത്തുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ശുദ്ധ കുറാൻ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ അലം തറ അങ്ങേ കറിയില്ലയോ അങ്ങേ കണ്ടില്ലേ നബിയെ അത്യുന്നതനായ യജമാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നങ്ങേ കറിയുമല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് ആകാശലോകത്തുള്ള സർവവും സുജൂത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള സർവവും സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ കാൽച്ചുവട്ടിനുള്ള ഓരോ തരിമണലും അറിയണന്മാരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു വസ്തുവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല അത് ജീവനുള്ളതാകാം ജീവനില്ലാത്തതാകാം ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അംഗീകരിക്കാത്ത എന്തു വസ്തുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പണം നടത്തുന്നു എല്ലാത്തിനെയും എണ്ണി പറയുക സാധ്യമല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ചില വസ്തുക്കളെ എണ്ണുന്നു ആരൊക്കെയാണ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സൂര്യൻ തലകുത്തി നിൽക്കുമെന്നല്ല അതിനർത്ഥം സൂര്യൻ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിനുള്ള സമർപ്പണം നടത്തുന്നു ചന്ദ്രൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നു ായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് സൂര്യൻ പോകുന്നതെന്ന് അബൂദറിനറിയാമോ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് സൂര്യൻ പോകുന്നതെന്ന് അബൂദറിനറിയാമോ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂൽ എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കറിയാം മറുപടി പറയുന്നു എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ അർഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നും അർഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ സുജോത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മുഹമ്മദ് ആ സുജോത് എവിടെ വരെ നീളും എവിടെ നിന്നാണോ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയപ്പെടുമാർ സമയം സൂര്യൻ സുജൂതിൽ നിലകൊള്ളുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ആഹാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 
അപ്പൊ സൂര്യൻ സുജൂതം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നു പിന്നെയോ വൽ കമറോ ചന്ദ്രനും സുജൂത് ചെയ്യുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന് അറിയുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ നിന്ന് തന്റെ വിരലൊന്ന് ചൂണ്ടിയപ്പോ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിണർപ്പായി നിന്ന് കൊടുത്തത് യാമത്ത് നാളിന് വളരെ പ്രകടമാകുന്ന ചില അടയാളങ്ങൾ വരുമെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ അടയാളങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് നാളിതുവരെ കഴിഞ്ഞു പോയ അടയാളങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലാമാത്തുകൾ വേറെ ഒന്നോ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ കുറെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ചന്ദ്രന്റെ പിളർപ്പ് കയ്യാമത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വരവ് തന്നെ കയ്യാമത്തിന്റെ പ്രകടമാകുന്ന ഒരടയാളമാണ് കാരണം ഇനി ഒരു റസൂൽ ഇനി ഒരു നിബി ലോകത്ത് പുതുതായിട്ട് വരാനില്ല അത് തന്നെ കയ്യാമത്തിന്റെ വലിയൊരടയാളമാണ് അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ സുജോത് ചെയ്യുന്നു പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് വിരൽ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ പിളർന്നു നിന്നതും അസ്തമയ സൂര്യൻ മടങ്ങി വന്നതുമൊക്കെ അവിടുത്തെ മൊഴിജാത്തുകളിൽ മഹാന്മാരെണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ സുജോത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അറിയുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ സുജോത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നു മനുഷ്യന്മാരെ സുജോത് മറന്നു പോയോ നമ്മളിൽ പലരും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അവഗണിച്ചു പോയോ നമ്മളിൽ പലരും എന്നാൽ നാളെ നേരം പുലരുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ കിളിവാതിലിനുള്ളിലൂടെ വെളിച്ചം പരത്തുന്ന സൂര്യൻ നമ്മോട് പറയാതെ പറയുന്ന സത്യം എടോ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുറാനിറക്കപ്പെട്ടത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് മറ്റ് ഒരുപാട് കിതാബുകൾ വന്നത് നൂറ് ഏടുകളും നാല് വലിയ കിതാബുകളും ക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം അമ്പിയാക്കന്മാർ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി ലോകത്ത് മുഴുവനും പള്ളികളും മദ്രസകളും എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നിട്ടും നീ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തില്ലല്ലോ ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ സുജോത് ചെയ്യുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ സുജോത് ചെയ്യുന്നത് നിബിയെ തങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പർവ്വതങ്ങൾ സുജോത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സുജോത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തലകുത്തി നിൽക്കാന്നല്ല അതിനർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പണം നടത്തുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അറിയുമെന്നതിന് എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണം ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ തന്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ലേ ഒരു നാള് കാണാം ഒരു ദിവസം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഉഹിദ് മലയുടെ മുകളിൽ കയറി ഉഹിദ് മല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയ പർവ്വതമാണ് ഉഹിദ് പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഉഹിദ് യുദ്ധം നടന്നത് അവിടെയാണ് ജബലുറുമാത്ത് പർവ്വതമുള്ളത് അവിടെയാണ് അടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ മറപെട്ട് കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ആ ഉഹദ് മലയിൽ ഒരു ദിവസം റസൂലുല്ലാഹിമലയുടെ മുകളിൽ കയറി മല കുലുങ്ങി എന്ന് സഹീഹുൽ 
ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തങ്ങളുടെ കൂടെ മഹാനായ അബൂബക്കരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയോ നാല് മഹാന്മാർ മഹാനായ മഹാനായ അതുപോലെ മലയുടെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ മലയൊന്ന് കിടുകിടുത്തു മലയൊന്ന് കുലുങ്ങി മഹാനായ അനസ്രാഹു എന്ന് പറയുന്നു തന്റെ കാലൊന്ന് ഉഹദിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചവിട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഹൃദയ നീ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിന്റെ മുകളിലുള്ളത് ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെന്നാണോ നീ മനസ്സിലാക്കിയത് നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് നിന്റെ മുകളിലുള്ളത് ഒരു നബിയല്ലാത്ത വേറാരുമല്ല പിന്നെ മുകളിലുള്ളത് നീ എന്തെ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നത് പിന്നെയുള്ള രണ്ട് മഹാന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് പകരം പറഞ്ഞു രണ്ട് ശുഹതാക്കളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് പർവ്വതങ്ങൾക്കറിയാം പർവ്വതങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനറിയാം ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിലില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നീ മക്കത്തുള്ള ഒരു കല്ലിനെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാ എന്താണ് ആ കല്ലിന്റെ സ്വഭാവം ആ കല്ല എന്നെ കാണുന്ന സലാം പറയാറുണ്ട് കബുല അന്നെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുക ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹുവിന്റെ സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ നമുക്കിത് കാണാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുകൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് കല്ലുകൾക്കും അറിയാം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സൃഷ്ടിയായിട്ട് അള്ളാഹു നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണല്ലോ നിന്റെ മുകളിലുള്ളത് ഒരു നബിയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് സുദ്ധീഖാണ് പിന്നെയോഹീദാനീ രണ്ട് ശുഭതാക്കളാണ് ഈ ഹദീസ് എന്താ മറ്റൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ മറുപടിയുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നീട് മരിക്കേണ്ടത് ഷഹീദായിട്ടാണ് എന്നും ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏതോ ആവട്ടെ പർവ്വതങ്ങൾ സുചോത് ചെയ്യുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നു സമർപ്പണം നടത്തുന്നു പിന്നെ മരങ്ങൾ സുചോത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരങ്ങൾ സുചോത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് ലുഹർ നിസ്കരിക്കാൻ മറന്നുപോയ അതല്ലെങ്കിൽ അസർ നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അതുമല്ലെങ്കിൽ മകരിബിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളോട് പറയുന്നു മോനേ തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്തിസാലുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അംഗീകരിക്കല അവൻ എന്ത് കൽപ്പിച്ചുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ ഏതൊരു നിർദ്ദേശം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചുവോ അത് ഉൾക്കൊള്ളനാണ് അതിനാണ് തക്കവ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ വശ്ശരു മരങ്ങൾ സുചോത് ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ആയത്തിന്റെ തസീർ നോക്ക് നിങ്ങൾ തുർമുതിയുടെ സുനനിലുണ്ട് ഇബിനു മാജ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിനു ഹിബാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിനു കസീറിന്റെ തഫ്സീറിൽ അടക്കം കാണാം 
عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل بسل الله عليه وسلم تنغل كانان ورنو فقال إن تيال برين يا رسول الله الله وينده پرباجة غيره نل راتري ورقل يهن إن كندو نبيه وأنا نايم ونيا نورنغ غيرنو هذا وا نيا نور سبنم كندو أيال برين يندا أني نيا كانو ما سبنم كأني وصلي خلف شجرة Nyan orang marah tinja peragil nunu miskiri kena dah itan sopnam kandar. Orang marah tinja peragil nunu kandar nyan miskiri kono. Enda miskaram nindo boi fasajatu. Sujud inda sana meti apol nyan sujud jadi. Nyan sujud jadi dapero fasajat tisha jaratoli sujudi. Enda sujud inu orang bandi cer. Am marah um sujud ilek wanu nebiye. Sahabi kan dah sopnya mohon. Yang sujud je itu, mereka pun mendak buat tenaga sujud ilek kebandu. Yang nama termalnya fasmi itu ha, wahyu takul. Ah, mereka sujud ilek dan macam mana? Yang kertal lebiye. Indah, baru macam sujud ilikat dan jalan nadi, baru mohon subhan Allah sujud ilikat dan jalan yang samai am lebih kata manusia mar, dridil ini cepat inna beranu nampalil palerum, yang nalar macam sujud ilikat dan berayunu, indah berayunu Allahu maktubili biha indah kajra, wallahu anni biha bizra. وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام برتبني اللهم اكتب لي بها عندك أجرا Isujud garanam ni ni ke, ninda bakal lori kuli yudane berat cagane. Boleh awal lah ani biha visra. Isujud garanam ni ni muri baram merakibak rabbe. Boleh fajal hali ninda kalukara. Isujud ini ninda aduk kalle ni ke ni muri mudal kota kibakanam berat cagane. Awasanam berayun nubat takabbal ha minni Kama takabbal taha Min abdika Dawood Mahana ya Sayyiduna Dawood alayhi salam Sondam prayatnam gund kadina dhwanam jaydi jeevi cha mahana Dawood nabi alayhi salam ina kuruch Allahu binda rasoolu sallallahu alayhi wa sallam Tangal badu pichu Adwani chattal lade Mahana ya Dawood alayhi salam Oru bachanam tanda vayileku kudutti tila Atra valliya kadina dhwani yum prayatni yum ayirunnu Mahana ya Dawood alayhi salam Yenda ayirunnu mahana vargal chaydirunna pani Parishuddha Quran bara innundu wa allamna hu Sanna'a talabu لتحسنكم من بأسكم يبتبع لغل السرچة لبكي آنو دقنا يبتبع لغل ننالك پروٹکشن ورکنا عنگ نرمان نمال دعوود علیه السلام انی پڑ پچ گڑتو Orang bace, cerit terlalu lama dia mai, irum bukan dek pada yang kita ramai cerita, mahana ya Syeikhuna Dawud alaihi salaman, perisudah Quran macam cerita tu baru ini nunda, wa alanna alhul hadid, mahana ya Dawud alaihi salaman, nama li irum bine mar dawama kita tu, maaf kita kumbol, irum baga perhati itu angin ramai kanu la teknologi, mahana ya Dawud alaihi salaman Allah. Aku pada picu kudu tu. Anggana kadinya tu anem cahida mahaan. Pache mahaan wargal Allah hubin nanti ya samar panam. Jadi trati lalpu denggal seti cajer samar panam. Waliya ibadat tu gal nanti ya. Wira bad sujud gal cahida mahaan. Nada Abu Dzalihi Salam. I mera Allah nod beri mana pada cawan he. Dawood ini biar dia rigilin ni segeri cedoh bole, yang dah sujud ni segeri kene, Rabbe. 
ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് നബിയെ ആ മരം ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത് കേവലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ആശ്ചര്യ പരിതനാവുകയോ പക്ഷേ ആ സ്വപ്നം നൽകുന്ന സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു പറഞ്ഞ <laughs> അപ്പോ മരങ്ങൾ സുജോത് ചെയ്യുന്നു മരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ വന്ന മരങ്ങൾ ഹദീസിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബസൂര് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വിളി കേട്ടിട്ട് തലയും കുരിച്ച് മരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മഹാനായി ഇമാം ബസൂരി റഹിമുള്ള തന്റെ മുറുതയിൽ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല ും ഉള്ളതല്ല ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നതല്ല ഭൂമിയിൽ വെട്ടി മുറിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങി ദ്രവിക്കാറായ മരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഹുബ് വെച്ചതിന് ഉദാഹരണം യുക്തിവാദികൾക്ക് നിഷേധിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ സഹീഹുൽ ബുഹാരി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ മാത്രമല്ല സർവ ഹദീസ് കിതാബുകളിലുമുണ്ട് അവിടെ മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടുന്ന് ഹുതുബ നിർവഹിക്കാൻ ഒരു മരത്തടി കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി അതിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ഹുതുബ നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സഹാബത്ത് ചർച്ച ചെയ്തു ഈ മരത്തടി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമുക്കൊരു പീഠം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഫലം മത്തു ഹൈദൽ മിമ്പറു അങ്ങനെ പുതിയ മിമ്പർ ഉണ്ടാക്കി പുതിയ മിമ്പറ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പഴയ മരത്തടി ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി അവിടെ പുതിയ മരത്തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മിമ്പർ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്നാലിക്കൽ പഴയ മരത്തടി തേങ്ങി എന്നല്ലേ ഹദീസിലുള്ളത് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ലേ ആ ഉണങ്ങിയ മരത്തടി തേങ്ങി സാധാരണ കരച്ചിലല്ല സഹാബത്ത് പറയുന്നു അതിന്റെ കരച്ചിൽ ഞങ്ങളൊക്കെയും കേട്ടു ഏതുവരെ കരഞ്ഞുമെന്നറിയോ ഹത്താഹു ബാപ്പ വരുന്നത് വരെ കുഞ്ഞുമക്കൾ കരയാറുണ്ട് ഉമ്മ വന്നെടുക്കുന്നത് വരെ ചില മക്കൾ കരയാറുണ്ട് ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ പുതിയ മിമ്പറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വരെ ആ ഇന്ത മരത്തടി കരഞ്ഞുവെന്നും അവസാനം അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് മരത്തടിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അതിനെ തലോടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ കരച്ചിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് ശാന്തമായി ഇത് സഹീഹി ബുഹാരി അടക്കമുള്ള അതീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാ അപ്പോൾ മരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു പിന്നെയും പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞ മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ സുജോത് ചെയ്യുന്നത് 
ആൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ മണ്ടാ പ്രാണികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ എല്ലാ ജീവികളും അള്ളാഹുവിനെ സുജോത ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുജോത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പുണ്യനെ ബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ജീവികളില്ലേ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ജീവികൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ആരാ ഇഷ്ടം വെക്കാത്തത് നമ്മളതാണ് പറഞ്ഞത് വന്യമൃഗങ്ങൾ മരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് തലകുനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ആ തലകുനിക്കൽ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങളും അതുപോലെ മരങ്ങളും ഒക്കെ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ വരെ അംഗീകരിക്കുന്ന അലിമാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമാൽ അല്ലാമാൽ തന്റെ അൽബിദായയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ലേ ഒരു ദിവസം തങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നു അലാ കൗമിൻ ഒരു കൗമിന്റെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അവരൊരു പെൺമാനിനെ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൺമാനിനെ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ടെന്റിന്റെ തൂണിന്റെ മേൽ ആ മാനിനെ അവർ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാനിറച്ചി അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയതാണ് പക്ഷേ നമ്മളതിനെ പിടിക്കാത്തത് ഗവൺമെന്റ് നിയമം മൂലം അത് നിരോധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അത് യഥാവിധി പാലിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ അന്നങ്ങനെ നിയമമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരത് പിടിച്ചു മറ്റാർക്കും മറ്റൊന്നും തോന്നണ്ട ആ മൃഗത്തെ പിടിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ ടെന്റിന്റെ മുകളിൽ കെട്ടി ആ സമയത്താണ് അഷ്റഫ് ആമാനിന്റെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോയത് ആ മാന്റെ സംസാരം അവിടത്തേക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണല്ലോ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാമിന് ഉറുമ്പുകളുടെ സംസാരം മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു മഹാനവർകൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ കൈമാറിയിരുന്നത് ഹുദുഹുദായിരുന്നു ഒരു മരക്കൊത്തിയായിരുന്നു മഹാനവർകൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ കൈമാറിയത് ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണല്ലോ അപ്പോ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഭാഷയിൽ തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു എന്താ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നെ പിടിക്കപ്പെട്ടു നബിയെ എന്നെ വേടന്മാർ പിടിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് ചെറിയ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മുല കുടിക്കുന്ന രണ്ട് പൈതങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിയെ അങ്ങനെ ഒന്ന് അനുവദിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടയച്ചു വിടുമോ അന്ന അറുളി അഹുമാ ഞാൻ എന്റെ പൈതങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുത്തോട്ടെ ഞാൻ അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കട്ടെ വാഴൂതിം എന്നെ പിടിച്ച വേടന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നോളാം ഒരു സമ്മതം തരണം അങ്ങനെ കെട്ടയച്ചു വിടണം ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നോളാം ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണ് കെട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കെട്ടം നയിച്ചു വിടണം അത് അതിന്റെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുത്തോട്ടെ അതിന്റെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉലയിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അത് മടങ്ങി വരും ആ മാന് മടങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ വമല്ലനാ കാട്ടിൽ മേയുന്ന ഒരു മാനിനെയാണ് ഞങ്ങൾ 
പിടിച്ചത് ആ മാനിനെ ഞങ്ങൾ കെട്ടയച്ചു വിട്ടാൽ അത് മടങ്ങി വരുമെന്നും ഉറപ്പാണുള്ളതിന് അതോടി കളയൂലേ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്വാനം വെറുതെയാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കെട്ടയച്ചു വിടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടർ വേണം ആ മാന് മടങ്ങി വരുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉറപ്പ് പറയാൻ ഒരാള് വേണം ടങ്ങി വരുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ ആരുണ്ട് ഫകാല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആനാ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ആ മാനു മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാം ഇത് ഇബിൻ കസീറിന്റെ അത്ഭുതായയിലുണ്ട് അപ്പോ ഞായി തങ്ങൾ തന്റെ തലായിലിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വേറെയും എത്ര കിതാബുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം ആ മാനിനെ അവർ കെട്ടയച്ചു വിട്ടു കെട്ടയച്ചു വിട്ടപ്പോൾ അതോടി ഓടിപ്പോയിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് വേഗം മടങ്ങി ഇങ്ങ് വന്നു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരു മിണ്ടാ പ്രാണി തെറ്റിക്കൂലമോമിനെ അത് തെറ്റിച്ചവാർ മനുഷ്യന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാ പ്രാണികൾ അത് തെറ്റിക്കൂല ആ മൃഗം വന്ന് തലതാഹട്ടി അവിടെ നിന്നു കൊടുത്തു നബിയേ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചിരിക്കുന്നു അവരോടെന്നെ കെട്ടിക്കോളാൻ പറ അവിടത്തേക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു വാക്ക് പാലിക്കലാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആ മാനിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ ഇതിനെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വില ഞാനെന്ന് തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിൽക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാലൂ അവർ പറഞ്ഞു നിബിയേ തങ്ങൾക്ക് വേണോ എന്നാൽ പിന്നെ കച്ചവടമില്ല ഹിയലക്കയാറസൂലല്ലോ ഇതങ്ങേക്കുള്ളതാണ് നബിയേ അവിടെ നിന്ന് കെട്ടയച്ചു വിടാൻ പറഞ്ഞു അതതിന്റെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അതാ പറഞ്ഞത് ഇനിയോ ഇനിയോ മക്കയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭം ആ ഹിജറയുടെ വല്ലാത്ത ഒരു രംഗം അപ്പോഴല്ലേ ശത്രുക്കൾ യോഗം ചേർന്നത് തങ്ങളുടെ തലയെടുക്കുന്നവർക്ക് നൂറ് ഒട്ടകമല്ലേ ഇനാമ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒട്ടകം കൊടുക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒട്ടകം കിട്ടാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ നാലു ഭാഗവും പാഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം പാഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് താമസിക്കുന്ന ഗുഹയുടെ അരികിലേക്കാണല്ലോ കാൽപാദം കണ്ടിട്ട് ഇതിലെയാണ് ആരോ സഞ്ചരിച്ചത് ആ കാൽപാദം കണ്ട് പിറകെ പോയല്ലോ എവിടം വരെ എത്തി ഹദീസിൽ കാണാം മഹാനായ അബൂബക്കരിനെ സുദ്ധീകൃതു ശത്രുക്കൾ ഗുഹയുടെ തൊട്ടരികിലെത്തിയപ്പോ അവിടുത്തെ കാതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തവക്കുലിന്റെ അർപ്പണ ബോധത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വല്ലാത്ത ഒരു രംഗം എന്തേ പറഞ്ഞതിന് അവരെങ്ങാനും അവരുടെ കഥമിന്റെ ചുവട്ടിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ അവരുടെ കാലിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കാണുമല്ലോ നബിയെ എത്ര ദൂരം വരെ എത്തിയെന്നാണ് കിതാബിലുള്ളത് അൻപത് മുഴം അടുത്തെത്തി ഒരു മുഴമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തലയെടുക്കാൻ അൻപത് മുഴം അടുത്തുവരെ ശത്രുക്കളെത്തി 
ശത്രുക്കളെ തീട്ട് ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർ നോക്കുമ്പോ അവരെന്തേ അവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് പ്രാവുകൾ വന്ന് കൊത്തുകൂടുന്നു മുട്ടയിട്ട് തടയിരിക്കുന്നു മാടപ്രാവുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വെട്ടുകാലി വന്ന് വലകെട്ടിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഗുഹയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു മരം ചാഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എട്ടുകാലികളാണ് അതുപോലെ പ്രാവുകൾ വന്ന് മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്നു മരം ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കിതാബുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂലേ അതല്ലേ മഹാനായി മാമ്പു സൂര്യം പറഞ്ഞത് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാവുകൾ വന്ന് മുട്ടയിടൂലെന്ന് പിന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കി വന്നു അവർ വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കൂത്ത എട്ടുകാലി വല കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരാൾ ഇപ്പോ ഓടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വല പൊളിയണം പക്ഷേ വല പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്കറിയില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എട്ടുകാലി വല കെട്ടിയതാണെന്ന് ഗുഹയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ശത്രുവിന്റെ നേതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി അവിടെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല നേതാവ് ചോദിച്ചു നീ ഗുഹയിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കാരണം അതിലൊരാളുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി കാരണം ഗുഹാമുഖത്ത് വല കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാടപ്രാവ് വന്ന് കൂടുകൂട്ടി മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട് മരമിങ്ങനെ ഗുഹയുടെ മുഖത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കാത്ത അറിയാത്ത ഒരു മരമില്ല ഒരു പുൽക്കൊടി പോലുമില്ല ഒരു ചരൽക്കല്ല് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഇക്കണ്ട വസ്തുക്കളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ നബിയെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ എന്താണ് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കുവയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് അള്ളാഹുവിന് നിർബന്ധമായും കൊടുത്തു വീട്ടേണ്ട എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ നിർബന്ധങ്ങളുണ്ടോ അത് കൊടുത്തു വീട്ടലാണ് വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ അത് നിസ്കാരമാവാ അത് നോമ്പാവാം അത് സക്കാത്താവാ അതുപോലെ റമദാനിലുള്ള നോമ്പാവാം ഹജ്ജാവാം എന്താണോ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കുക അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും യാതൊരു വഴിയുമില്ല അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അള്ളാഹു നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എന്റെ ശരീരത്തിനും എന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും എന്റെ ജീവിത ചുറ്റുപാടിനും അനുയോജ്യമായ നിയമമല്ലാതെ അള്ളാഹു എന്റെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടില്ല നിസ്കാരം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കും ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് റക്കയത്ത് നിസ്കാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അഞ്ചു നേരങ്ങളിൽ ആകെ അള്ളാഹു ഒരു ദിവസം നമ്മിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിർബന്ധമായ കർമ്മം നിസ്കാരമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവരായി ഞാൻ അടക്കമുള്ളവരിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കണ്ട പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇവിടെയുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാം അള്ളാഹു തന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ മലയുടെ മുകളിൽ കൂട് കൂട്ടിയിട്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് തേൻ ശേഖരിച്ച് രാത്രി തിരിച്ചു വന്ന് കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്ന തേന് നേരം പുലരുവോളം കുഞ്ഞിച്ചിറക് വീശി അതിനുള്ള ജലാംശം മുഴുവനും കളഞ്ഞ് അതിന്റെ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന തേനില്ലേ എന്തിനാണ് തേന് അന്നഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരധ്യായം തന്നെയുണ്ട് കുറാനിൽ എന്തിനാണ് ആ തേന് ഫീഹി ഷിഫാ 
മനുഷ്യന്മാർക്ക് മെഡിസിൻ ആണത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മരുന്നാണത് എന്നാ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നും സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു നോക്കു നിങ്ങൾ പാലത്തായിലെ പശുവിനെ കറക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെ നാളെ രാവിലെ നീ തൊഴുത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പശുവിന്റെ അകിട് പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോ ഓർക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു ുള്ള ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ ചാണകത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള നാൽക്കാലിയുടെ അകിടിന് ചുവട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു പാഠമുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്കുള്ള പാഠം ഖുർആൻ പറയുന്നു നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൊടുപ്പിക്കുന്നില്ലേ ആ നാൽക്കാലികളുടെ വയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാം കുടിക്കാൻ തരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് വലിയ ഒരു ചിന്ത പറയുന്നു ഖുർആൻ എന്താണ് ആ നാൽക്കാലിയുടെ വയറുകളിലുള്ളത് ആ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന വലിയ വയറിലുള്ളത് പച്ച നിറത്തിലുള്ള കാഷ്ടമാണ് അതേപോലെ പാല് ചുരത്തുന്ന ചെറിയ ദ്വാരത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സൂചി വെച്ചൊരു പുതിയ ദ്വാരമുണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പാലല്ലോ ചുവന്ന രക്തമാണ് ഈ കാഷ്ടത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാം കുടിക്കാൻ തന്നില്ലേ പരിശുദ്ധമായ പാൽ കേവലം പശുക്കിടാവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതെങ്കിൽ അതിനത്ര പരിശുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ പരിശുദ്ധി അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് കുറാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുന്നതും ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ർക്ക് എനർജി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറൽ ടോണിക് അല്ലേ ആ പാല് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നാം ഒരുക്കി വെച്ചത് സൂര്യന്റെ ഭ്രമണവും ചന്ദ്രന്റെ ചലനവും ആകാശഗംഗയിലെ അത്ഭുതങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ പെയ്യുന്ന ഓരോ തുള്ളി മഴയും കടലിന്റെ ആരവവും മരങ്ങളുടെ ശബ്ദവും എല്ലാമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ശരിക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തോട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ നമ്മൾക്ക് ആ മണിക്കൂറിന് ഒന്ന് മിനിറ്റാക്കി നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻഡു അറുപത് സമം ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണുള്ളത് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽ ിൽ അന്നം തന്ന വെള്ളം തന്ന സർവവും തന്ന റബ്ബ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരഞ്ചു നേരത്തിലായിട്ട് അയ്യഞ്ച് മിനിറ്റ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചുകൂടെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിനും കൂടെ അഞ്ച് ഇൻഡു അഞ്ച് സമം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് നീ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചോ എന്നാലും അത് കഴിച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിനക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാം കലാലായ കളിത മാഷകളിൽ ഏർപ്പെടാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം നിനക്ക് തന്നറപ്പ് ഒരഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ലഹുറുണ്ടെങ്കിൽ അസറില്ല അസറുണ്ടെങ്കിൽ മകര്യമില്ല എത്ര കല്യാണ വീടുകളിൽ പോയപ്പോഴാണ് നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടമായത് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളതിന് മുടക്കുന്ന ഒരാവശ്യം നമുക്ക് പാടില്ല അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുടക്കിയാൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് തക്കവ തക്കവ കുപ്പായത്തിലല്ല തക്കവ ഈ കാണുന്ന ജാടകളിലല്ല തക്കവ അഭിനയത്തിലല്ല തക്കവ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിലല്ല തക്കവ ഇവിടെയാണ് ആ തക്കവയുടെ അടയാളം അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കലാണ് കൊണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ വാദിന്റെ വിഷയവും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നോമ്പായാലും ഹജ്ജായാലും സക്കാത്തായാലും 
അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾ കൊടുത്തു വിട്ടുക അതാണ് തക്കുവയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇനി രണ്ടോ അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിലക്കിയോ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കലാണ് അവിടെ യുക്തിക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അവിടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ യുക്തിക്ക് സ്ഥാനമില്ല അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും വല്ലതും ഹറാമാക്കിയാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നെ ഇല്ല അതാണ് തക്കവയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെന്നും ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഹദീസും കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കാം ഏതാണ് ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ തന്റെ മുസനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് തുറുമുതി തങ്ങൾ തന്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വചനമാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ ചില കലിമത്തുകൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നവരാരാണ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പഞ്ഞമില്ല ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ കുറവല്ലേ വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാര് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ അതനുസരിച്ച് പണിയെടുക്കുകയും വേണം വലിയ സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ആ സദസ്സുകളിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കണം അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് കേട്ടാൽ മാത്രം പോര സ്വീകരിച്ചാൽ പോരാ ഇതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് പണിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിച്ചു നോക്കുന്നത്തെ വാഗ് മുതലാവാൻ ആ ചിന്ത മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ വെറുതെ ആക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പോടെ ഈ ഹദീസുകൾക്ക് മൂന്നെന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകമാണിത് നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അതിന് ലൈക്കും കമന്റും തേടുന്ന ഒരു ലോകമാണിത് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ അഥവാ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമോ ഇത് കേൾക്കണം ഇതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യണം ഇനിയോ അമൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ആരാണ് റെഡിയുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ എന്ന മഹാൻ ചാടി എണീറ്റിട്ട് ആ ചാൻസ് മുതലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഡിയുണ്ട് നിബിയെ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൈയിങ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കൈയിൽ അഞ്ചു വിരലും മടക്കി അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്നത്തെ വാളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സാരോപദേശമായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധിയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ മോന് നല്ല ഒരു ഉപദേശം തരാ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഇത്തക്കിൽ മഹാരിമാ 
വലിയ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നിനക്കൊരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല മഹാന്മാരായ ആളുകൾ വലിയ അഴിപാതത്തുകൾ ചെയ്തവരാണ് അവർ ഉറക്കമൊഴിച്ചു നിസ്കരിച്ചവരാണ് അവർ ഓരോ ദിവസവും മഹത്വം തീർത്തവരാണ് അവർ തഹച്ചുത് പതിവാക്കിയവരാണ് എന്നാൽ നിനക്കത്ര വലിയ അമലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാലും പാലത്തായിലെ മതിലിരിക്കുന്ന മോമിനെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്ക് ഹറാമുകളിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് സൂക്ഷിക്ക് എന്നാൽ തന്നെ നീ വലിയ ആബിദായി മാറും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഹറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായ നല്ല ഉയർച്ച ലഭിക്കും അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും എന്തൊന്ന് ഹറാമാക്കിയോ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അതൊരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ സുഖജീവിതത്തിന് ചിലപ്പോ തടസ്സമായേക്കാ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് ഹലാല് തന്നെ തിന്നാൻ പേടിച്ചവരില്ലേ ഹലാല് തിന്നാൻ പേടിച്ചവരില്ലേ എന്തിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ അവരെയൊക്കെ പറയാതെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസാദിന്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ മൈതുവാരിയൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചു നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഏതൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വായിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഇത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് ബോധ്യം വരാതെ മഹാനായ കണ്ണിയത്തോട് ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വായിലാക്കാറില്ലല്ലോ മഹാനായ ഒരിക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെണീറ്റപ്പോ ആരോ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയെ കുറിച്ച് എന്തോ ചെറിയ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിൽ ഹറാമ് കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെറിയ ഒരു സംശയം വന്നപ്പോഴേക്ക് മഹാനവർകൾ തന്റെ വിരലണ്ണാക്കിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കഴിച്ച ഭക്ഷണം മുഴുവനും ഛർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ ചരിത്രത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ അന്യന്മാരുടെ ദൈവത്ത് അന്യന്മാരുടെ നമീമത്ത് തന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് മഹാനവർകൾ വായിലൊരു കല്ല് വെച്ച് നടന്നിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിലില്ലേ അത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ അവർ ലോകം തിരിയാത്തവരെന്ന് യുക്തിവാദി പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മഹാനായ സിദ്ധി കുല്ലക്ക് പറത്തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് വായിൽ വെക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ ആ കല്ലെടുത്ത് പുറത്തു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കിതാബുകളിലില്ലേ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചത് ഹറാമിൽ ചെന്ന് ചാടുമോ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് മഹാനായ തന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരു തന്നെ കടം വാങ്ങിയുകയും ആ കടം വാങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ മരത്തണലിൽ നിൽക്കാൻ വരെ പേടിക്കുകയും എന്തേ ഉസ്താദ് വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ മരത്തണലിൽ നിന്ന് കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ മരം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ആ മരത്തിന്റെ തണലിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് അയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് പറ്റുന്ന ആനുകൂല്യമാണോ ആ കടം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പലിശയായി പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസിൽ അവഗാഹമുള്ള മഹാനായ ഇമാമുല്ലായുമെന്ന് ലോകം വിളിച്ചു പറയുന്ന അബു ഹനീഫ് അറബി അള്ളാഹു എന്നു മാറി നിന്നത് നമ്മൾക്കറിയില്ലേ ഹറാമ് വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാൻ ഇനിയോ നോമ്പ് തുറയുടെ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി നടന്ന സ്വഹാബിയല്ലേ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനുബിനുഹാരി ആ സംഭവം ഉത്തരിക്കുന്നു മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനുബിനുഹാനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു മഹാനവർകൾക്ക് നോമ്പായിരുന്നു നോമ്പുകാരന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആ ഭക്ഷണം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയമാണ് 
വകാന സ്വാഹിമാ നോമ്പുകാരനായ മഹാനവർ ഭക്ഷണം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ കുത്തില നോമ്പുതുറയുടെ ഭക്ഷണം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് മോനെ മുസബുബിനോമയൊരു ഷഹീദായി പോയിട്ടില്ലേ വഹുവും എന്നെക്കാളും എത്രയോ ഹൈറായ മഹാനായിരുന്നില്ലേ ആരായി മുസബുബിനോ മേറെന്നറിയോ മക്കയിലെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ മെമ്പറായിരുന്നു വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്ത് അവസാനം അബുസീനിയായി ദീനി ദൈവത്ത് നടത്തി കുഞ്ഞനബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഉത്കടമായ അഭിലാഷത്തോടെ മദീനത്ത് വന്നു മദീനത്ത് വന്നപ്പോൾ ഹൃദയിൽ പോകാനുള്ള വിളി വന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടി പോയി അവിടെ പെടഞ്ഞ് ഷഹീദായി പോയ മഹാനാണ് മഹാനായ മുസബുബിനാണ് അബ്ദുറഹ്മാനുഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറയുന്നു ആ മുസബുബിനുമേർതങ്ങൾ ഷഹീദായപ്പോ ഏ ചെറുപ്പക്കാരെ മുസബുബിനുമേർതങ്ങൾക്ക് ഫലം യൂജത് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയല്ല കൂട്ടരെ ശരീരം മുഴുവനും മറക്കുന്ന ഒരു കഷ്ണം തുണി ലഭിച്ചില്ല ശരീരം മുഴുവനും മറക്കുന്ന ഒരു തുണിയില്ല ആയിരവും രണ്ടായിരവും കൊടുത്തിട്ട് പൊക്കിളിന്റെ താഴെ വലിച്ചു കെട്ടുന്ന അതേ ബൊട്ടിന്റെ മേലെ ദ്വാരം വന്ന് പിന്നിയ പാന്റ് വാങ്ങി ധരിക്കുന്ന ഫ്രീക്കന്മാരില്ലേ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷൻ എന്നല്ലേ എന്റെ സഹോദര ഔറത്തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിനക്ക് നന്നായിട്ടറിയാമല്ലോ മഹാനായ കായിദുൽ കൗം സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങളെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ നിന്റെ ഔറത്ത് ഏതാണെന്ന് പഠിക്കാൻ നീ എവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യണം എവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൂടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ ബാഫക്കി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാർ വലിയ ധ്വാനം നടത്തിയിട്ട് ഇന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മദ്രസകളിൽ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു പെണ്ണെ നിന്റെ ഉറക്കവിടെ ഇതറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് എന്നിട്ട് പോലും ഔറത്ത് പുറത്തു കാണിച്ച് രംഗപ്രവേശനം നടത്തുമ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനുബിന് ഔഷധങ്ങളെ ഓർക്ക് മഹാനായ മുസബുബിനോമേറിന്റെ കഥ പറയുന്നു കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന എന്റെ മുസബിന്റെ ശരീരം മറക്കാനുള്ള ഒരു കഷ്ണം തുണി ലഭിച്ചില്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ല ഒരു കമ്പിളിയുടെ കഷ്ണം മാത്രം തലമറച്ചാൽ ൂ രണ്ട് കാലും പുറത്ത് കാല് മറച്ചാലോ തലപുറത്ത് ഇങ്ങനെയും ഒരു മഹാൻ അവസാനം സഹാബത്ത് ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ റസൂല് പറഞ്ഞത് ആ കമ്പിളി കൊണ്ട് തലമറച്ചേക്കൂ നിങ്ങൾ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നീളമുള്ള പുല്ല് പറച്ചിട്ട് വരിഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ട് മറവ് ചെയ്തേക്കൂ അങ്ങനെയല്ലേ ആ മഹാൻ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ആലോചിക്കണേ ആ കഥയാണ് അബ്ദുറഹ്മാന് വിനോദങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആ മഹാൻ പറയാണ് ഈ നോമ്പുതുറയുടെ ഭക്ഷണം ഞാൻ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കലോട് കൂടെ എന്റെ നോമ്പിന്റെ കൂലി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിപ്പോവോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു മക്കളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലിന്റെ കൂലിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നെ കിട്ടുമെന്നാണ് എന്റെ പേടി ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി ഏതുവരെ കരഞ്ഞു എന്നറിയോ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി ഇന്ന് ബാപ്പക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട മക്കളെ ഇന്നെനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി നടന്നു പോയി മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനുഭിനോ അതുകൊണ്ട് ഇത്തക്കിൽ മഹാരിമാ 
ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്ക് അതാണ് തക്വ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ നീ വലിയ ആബിദായി മാറും അള്ളാഹറാമാക്കിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞോ അത് പിന്നെ എന്തായിരുന്നാലും വേണ്ട ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം വായിക്കാം ഇമാം മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹുവിന്റെ സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണത്തിനാലുള്ള ഒരു മോതിരം ധരിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ടു എന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഒരാളൊരു തെറ്റു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ കൈകൊണ്ട് തടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തടുക്കണം നാവ് കൊണ്ട് തടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് തടുക്കണം അതിനും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് വെറുക്കണം ഇതല്ലേ ഈ മാനിന്റെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആലിമീങ്ങൾ ലോകത്ത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആലിമീങ്ങൾ അത് നിർവഹിക്കുമ്പോ അതിൽ മറ്റൊരാളും ഇടപെടേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ആലിമീങ്ങൾ പറയുമ്പോ മറ്റു മതക്കാർക്ക് അതിൽ വിഷമം തോന്നേണ്ടതില്ല അതാണ് കേരളത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദം ഈ പാലത്തായി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നല്ല മത സൗഹാർദ്ദമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഹിന്ദുക്കൾ പെട്ട ആളുകളോട് അവർ ക്ലാസ് നടത്തണം ആ ക്ലാസുകൾ നടക്കുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഇവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് അതിൽ വിഷമം വേണ്ട കാരണം ആ ഹൈന്ദവ സന്യാസിമാർ പറയുന്നത് അവരെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരോട് അവരുടെ നിയമമനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അതിൽ മുസ്ലിം ഇടപെടേണ്ടതില്ല അതേപോലെ മുസ്ലിം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് വാതു പറയുമ്പോ അതിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടേണ്ടതില്ല അതാണ് നാട്ടിലുള്ള സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ആരെങ്കിലും കയറി ഇടപെട്ടാൽ അവിടെ സൗഹാർദ്ദം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരു സഹോദരന്റെ ഒരു പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്വർണമോതിരം കണ്ടു കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നദിങ്ങൂരി കൈകൊണ്ട് തടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നാ മോതിരമൂരി ഊരിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ബോധപൂർവം നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കല്ല് തീയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുമോ എന്നും ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോയി നടന്നു പോയതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യനോട് ആരോ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോയതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യനോട് ആരോ പറഞ്ഞു എടോ നീ നിന്റെ മോതിരം ഇങ്ങെടുത്തോ എന്നിട്ട് വേറെന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവൂലേ അത് സ്വർണമല്ലേ അത് വിറ്റിട്ട് നിനക്ക് ഗോതമ്പ് വാങ്ങാം അത് വിറ്റിട്ട് നിനക്ക് അരി വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കെട്ടിയവളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പൊന്നുമോളുടെ കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ സ്വർണമോതിരം നീങ്ങെടുത്തോ ഇനി നീ അത് ധരിക്കണ്ടെന്നല്ലേ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ സഹാബിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്നറിയോ അയാള് പറഞ്ഞു അള്ളയാണേ സത്യം പടച്ചറപ്പാണേ സത്യം ജീവിതത്തിൽ ഇനി ആ സ്വർണം ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ട് തൊടൂല അതെത്ര മുന്തിയ മുതലായാലും ഞാൻ അത് എടുക്കൂല എന്താ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് അത് എറിഞ്ഞത് റസൂലുള്ള എറിഞ്ഞ ഒരു മുതല് അതെത്ര മുന്തിയാലും എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും ഏതൊന്ന് ഹറാമാക്കിയോ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കലാണ് തക്വ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ എന്തിനൊക്കെയാണ് വിവാദങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു വിവാദവും പറയുന്നില്ല ഞാൻ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് ഇവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാം ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ 
എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്നിപ്പോ വലിയ വിഷയം ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് തീരെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോരാ എന്നതാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരോടും ജാതി മതഭേദമന്യേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്ലാം എവിടെയാണ് പെണ്ണിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിച്ചത് നിങ്ങൾ ലോക ചരിത്രം പഠിച്ചവരല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളില്ലേ ഈ ലോകത്തിന് എവിടെയായിരുന്നു പെണ്ണിന് വിലയുണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ കുറാനിലെ സൂറത്ത് ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ വരവിന് മുന്നേ മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറബ് നാട്ടിലെ കഥ നമ്മൾ റബിയുല്ലവലിന് കുറെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അറബ് നാട്ടിൽ മാത്രമാണോ നമ്മുടെ സമയപരിമിതി ഉണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ നീട്ടുന്നില്ല വളരെ വലിയ വിഷയമാണ് എന്തിരുന്നാലും നോക്കു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം എവിടെയാണ് സ്ത്രീയെ അടിച്ചൊതുക്കിയത് പലരും പലരും പറയാണ് ഇസ്ലാം എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങളില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തടക്കം ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ച വിഷമതകളുടെ കഥകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ചില പുരാതനമായ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരം എന്താ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രം പറയാം ആ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയാൽ പെൺകുട്ടികളെ അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കലായിരുന്നു പതിവ് നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയോ അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ വിൽക്കുമായിരുന്നു ആർക്കാണോ സൗന്ദര്യം കൂടുതൽ ഉള്ളത് അവർക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ വില ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇനിയോ അത് ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു 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 കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സുവർണ നാഗരികതയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ വിറ്റിരുന്നില്ലേ പർദ്ധ ധരിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ പെണ്ണിന് അങ്ങാടിയിൽ വിറ്റിരുന്നില്ലേ വേശ്യാവൃത്തി വ്യാപകമായിരുന്നില്ലേ വേശ്യാടനം നടത്തുന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നാടുവാടികൾ നികുതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ലേ ഇനിയോ റോമൻ സംസ്കാരത്തിൽ പെണ്ണിന് അനന്തരാവകാശം കൊടുത്തോ പെണ്ണിനെ നിന്നിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയില്ലേ പെണ്ണ് നിന്നയായത് കാരണത്താൽ കോടതിയിൽ വാദിയായോ പ്രതിയായോ ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ പോലും പെണ്ണിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കൂടെന്ന് അന്നത്തെ നിയമങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ലേ ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കരയാൻ പോലും അവസരം കൊടുത്തില്ല റോമൻ സംസ്കാരത്തിൽ അവിടെയാണ് പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടത് പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലോ സ്വന്തം സഹോദരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും ലൈംഗികതക്ക് പെങ്ങൾ കീഴ്പ്പെട്ടു കൊടുത്തില്ലേ പേർഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇനിയോ പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ വിറകുകൊള്ളി വെച്ചിട്ട് തീ കൊടുക്കുക ഞാനാരെയും വ്രണപ്പെടുത്താനല്ല കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ഒരു കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വിഷമതകൾ പറയുകയാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരം കത്തിയമരുമ്പോൾ ജീവനോടെ ഭാര്യ പോയിട്ട് എടുത്ത് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമ്പ്രദായത്തിന് സതി എന്നായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞിരുന്നത് മാറു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു നാടുവാഴി നങ്ങേലി പെണ്ണിനോട് നികുതി ചോദിച്ചപ്പോ നിനക്ക് നികുതി തന്നിട്ട് ഇതെന്റെ മാറത്ത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയെടുത്തിട്ട് തന്റെ മാറിടം മുറിച്ചിട്ട് നാടുവാഴിയുടെ മടിയിലെറിഞ്ഞു കൊടുത്ത നങ്ങേലി പെണ്ണിന്റെ കേരളത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എവിടെയായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അറബ് നാട്ടിന്റെ അവസ്ഥയോ എന്തായിരുന്നു അറബികൾ കാണിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങൾ 
പെണ്ണെന്ന് കേട്ടാൽ അലർജിയായിരുന്നു പെണ്ണ് ജനിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് അജണ്ടകളായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ അപമാനം സഹിച്ചിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ വളർത്തുക അതുമല്ലെങ്കിലോ അവളെ എന്നേക്കുമായിട്ടങ്ങ് കൊന്നു കളയുക അറബികൾ എന്തിനാണ് മുൻഗണന കൊടുത്തത് അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞുമക്കളെ എത്രയാ കൊന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമാണോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു നഹലിന്റെ അൻപത്തി എട്ടാമായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ തന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അന്ന റജുലൻ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മാജിദു ഹലാവത്തൽ ഇസ്ലാമി അസ്ലം തോ ഇസ്ലാമിൽ വന്നത് മുതൽ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മാധുര്യം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം അയാൾ പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ ഒരു പൊന്നുമോളായിരുന്നു എന്റെ ഒരു മോളായിരുന്നു അവൾ ജനിച്ചത് മുതൽ ആളുകൾ എന്റെ പിറകെ കൂടി പെൺകുട്ടികളുടെ തന്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് വല്ലാത്ത വിഷമമായി ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങാതെ ആയി പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ദിവസം കഴിയും തോറും അവള് ചെറുതാവുകയല്ലോ അവള് വലുതാവുകയായിരുന്നല്ലോ നബിയെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൾ എന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വെളിയിൽ വന്നു എന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള എന്റെ പൊന്നുമോള് വെളിയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ചു എന്റെ നാടിൽ നിന്ന് നാട് കടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നെ ഏറ്റവും നിന്നനും നീചനുമായി കണക്കാക്കി ഇതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ആ പൊന്നുമോളെ വന്ന് അലങ്കരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു കുളിപ്പിച്ച് പൗഡർ ഇട്ട് പുത്തനുടയാടുകൾ ധരിപ്പിച്ച് കവളത്ത് മൊത്തവും തന്നിട്ട് അവളുടെ പൊന്നുമ്മ എന്റെ കൈകളിൽ തന്നോ സൂക്ഷിക്കണേ എന്റെ പൊന്നുമോളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്നത് വരെ അവളുടെ കൈ വിടരുതേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അവളെ എന്റെ കൈയിൽ തന്നു നബിയെ ഞാൻ ദൂരെയുള്ള കൊക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്റെ മകൾ അതിലേക്ക് തള്ളിയിടുമ്പോ കാലത്ത് അവൾ വിളിച്ചു കളഞ്ഞു യാപത്തി ആ കത്തൽ തനി കുഴിയിലേക്ക് വീഴുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങിയിട്ട് ജീവന് വേണ്ടി കെഞ്ചുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്നെ വിളിച്ചു എന്റെ പൊന്നുപ്പാ അങ്ങനെ കൊല്ലുകയാണോ ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ എന്റെ മോളെ കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടിട്ട് മൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പോന്നു നബിയെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലെ മെമ്പറാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ എൺപത്തി ഒന്നാം അധ്യായമായ സൂറത്ത് തക്വീറിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് ആയത്തുകൾ അങ്ങ് കേട്ടു കുത്തിലത്ത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പെൺമക്കളെ കുഴിച്ചു മൂടിയതെന്ന് അക്കമിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കോടതി നാളെ വരാനുണ്ടെന്ന് കുറാനങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ഓടി കിതച്ചു വന്നിട്ട് പറയാണ് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല നബിയെ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമോളെ കൊന്നത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് അന്ന് അവൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ആ വാക്കില്ലേ അത് ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ലോക നേതാവ് അയാളുടെ ചുമലിൽ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് മോനെ നിന്നെ കുഴിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ കുഴിമാടത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമല്ലേ മോളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച റബിയുള്ളവൽ മാസത്തിൽ പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിം മാമധാരികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയതും സംസാരിച്ചതും നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വാങ്ങിത്തരാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അജയ്യനായ അമരക്കാരൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹാ റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ട് പാലത്തായില സഹോദരിമാരെ ഇത്തഖിൽ മഹാരിമ തകുൻ അബദന്നാസ് അള്ളാഹ് ഹറാമാക്കിയതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്ക് 
ആര് പറഞ്ഞാലും അവിടെ യുക്തിക്ക് സ്ഥാനമില്ല അവിടെ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരുമില്ല കാരണം ഹലാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹറാം എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തക്കുവയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ സമയപരിമിതി ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അഞ്ചുപദേശങ്ങളാണ് അബൂഹുറയറ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഒന്ന് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്ക് എന്നാൽ തന്നെ വലിയ ആബിതായി മാറാം രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശമായിട്ട് അബു ഹുറൈറാന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട് എന്നാൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഐശ്വര്യമുണ്ട് നല്ല മനസ്സമാധാനമുണ്ട് പലരും മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് എല്ലാവരും കടത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരുടെയും കടത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് ഞാൻ എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചപ്പോൾ വലിയ കടക്കാരനായി മാറി ഒരൽഹമില്ല പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നെടുവീർപ്പെടുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട് എന്നാ നല്ല മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകും രണ്ട് ഇനി മൂന്ന് വാഹ്സിൻ ഇലാജാരിക് നി നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് ഗുണം ചെയ്യ് എന്നാൽ തന്നത്തെ കുഞ്ഞുമിന നീ നല്ല ഒരു മുഗ്മിനായി മാറും എന്റെ ഈ മാൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ അവിടെ ജാതിയില്ല അവിടെ മതമില്ല അവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല അവിടെ കൊടിയില്ല അവിടെ തോരണങ്ങളില്ല ആരാവാം മതമുള്ളവനാവാം ഇല്ലാത്തവനാവാം അയൽവാസിക്ക് ഗുണം ചെയ്യ് എന്നാൽ തന്നെ നീ നല്ല മുഗ്മിനായി മാറും നിനക്കെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ അസൂയ ഒഴിവാക്ക് ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേട് എന്നാൽ തക്കുൻ മുസ്ലിമാ നീ നല്ല മുസ്ലിമായി മാറും ഉപദേശങ്ങൾ ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് ഏറെ അത്യാവശ്യമാണ് തക്കവയുടെ രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മുത്തക്കിങ്ങൾക്കാണ് അന്തിമ വിജയം അള്ളാഹു താലാത്തരം മുത്തക്കിങ്ങളിൽ നാം ഏവരെയും പഠിച്ചു തരുമാറാവട